à tous, je vous propose de réaliser un pitivier. C'est un grand classique de la pâtisserie française qu'on a parfois tendance à confondre avec la fameuse galette des rois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les principales différences. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite Pour réaliser ce pitivier, nous allons tout d'abord avoir besoin d'une pâte feuilletée. Vous pourrez réaliser cette pâte feuilletée grâce à la recette que vous retrouverez sur ma chaîne et en lien dans cette vidéo. Nous allons réaliser une crème d'amande et pour cela nous avons besoin de 100 g de bordeaux, 100 g de sucre semoule, 100 g de poudre d'amande, 10 g de farine, un œuf entier plus un jaune et 2 cl de rhum. Cependant, le rhum est facultatif. Si vous ne souhaitez pas en mettre dans la crème d'amande, alors ne mettez pas la farine. La farine servant à compenser la partie liquide que l'on ajoute à la crème d'amande. Je vais commencer par mettre le beurre en consistance pommade, donc pour cela deux solutions, ou alors vous le sortez longtemps à l'avance du réfrigérateur à température ambiante de façon à ce qu'il ramollisse, ou alors vous le réchauffez progressivement au micro-ondes à basse puissance. Lorsque le beurre est en consistance pommade, je le verse dans la cuve du batteur, Et j'ajoute le sucre semoule. Je vais utiliser la feuille, puis je mélange. Je vais travailler le tout pendant environ une minute au batteur. Puis ensuite, j'ajoute l'œuf entier que je mélange également. Nous sommes sur des petites quantités, il ne faut pas hésiter à racler les bords de la cuve. Sachez que cette crème d'amande peut également être réalisée à la main. Puis j'ajoute le jaune d'œuf que j'ai séparé du blanc. Maintenant j'ajoute la poudre d'amande. Puis je fais tourner et monter pendant 4 à 5 minutes. La crème d'amande s'est éclaircie, elle a pris du volume. Pour finir, j'ajoute le rhum et la farine. Et je reprends le mélange quelques instants. Laissez à nouveau monter pendant environ une minute. Comme ceci. La crème d'amande est donc terminée. Je la laisse de côté pour le moment. Je reprends la pâte feuilletée. Je farine le dessus et le dessous. Et je la coupe en deux. Je réserve une partie sur le côté. Et je commence à étaler ce premier morceau. Donc je l'étale de façon à obtenir un carré pour commencer. Je coupe les angles et je place les morceaux au milieu. Et maintenant je l'étale de façon à obtenir un rond sur une épaisseur de 3 à 4 mm. Vous allez me dire que ça ressemble énormément à une galette des rois. Mais je vais vous expliquer par la suite quelles sont les grandes différences qui font que le pitivier est un grand classique de la pâtisserie française. Donc je prends comme repère un cercle de 20 cm de diamètre. Et j'ai besoin que la pâte feuilletée dépasse tout autour d'environ 4 cm. Je reprends mon cercle et j'appuie légèrement pour marquer ma pâte. A l'aide d'un œuf battu et d'un pinceau, je vais suivre la trace du cercle. Et je dépasse sur les côtés. Maintenant, je vais déposer la crème d'amande au milieu. 
cuit à l'aide d'une cuillère, je l'étale jusqu'à 1 cm du bord, ce qui correspond à la limite de la dorure. Je fais en sorte de l'étaler régulièrement, comme ceci. Je mets cette première partie de côté pour le moment. Puis j'étale ma deuxième partie de pâte feuilletée. Je procède de la même manière. Je reprends toujours mon cercle comme modèle. Puis maintenant, j'enroule la pâte autour du rouleau. Délicatement, sans appuyer. Je reprends la première partie. Et je dépose la seconde couche de pâte feuilletée. Donc je commence par bien épouser l'épaisseur de crème d'amande. Et j'appuie tout autour. Je chasse les bulles d'air éventuelles. Maintenant, je vais vous expliquer les grandes caractéristiques du pitivier. La première chose, c'est que le pitivier est toujours festonné sur le côté. C'est ce que nous allons faire maintenant. La seconde caractéristique, c'est que le pitivier est toujours garni de pure crème d'amande et non pas de frangipane comme la galette. Le troisième point, normalement, c'est que le pitivier est toujours rayé sous forme d'un soleil. Pour festonner le pitivier, je replace le cercle, puis à l'aide d'un petit couteau, je vais tout autour venir réaliser un découpage comme une marguerite. Je retire l'excédent de pâte feuilletée. Je retire le cercle. J'appuie tout autour correctement. Mais la soudure avait déjà été faite au préalable. Je termine en glissant le pitivier sur une feuille de papier sulfurisé. Puis je vais le mettre à reposer au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. L'idéal étant de le faire reposer toute une nuit. Donc si vous pouvez le préparer la veille de la cuisson, c'est encore mieux. Une fois que le pitivier a bien reposé, je le sors du réfrigérateur et je vais le dorer une première fois. Maintenant, j'attends une dizaine de minutes, puis je repasse une deuxième couche de dorure. Ensuite, à l'aide d'un petit couteau, je vais procéder au rayage du pitivier en partant du centre avec une lame légèrement inclinée de façon à marquer la pâte sans la couper. Je vais faire une entaille au centre pour laisser échapper l'excédent de vapeur. Puis maintenant, je vais procéder à la cuisson dans un four préchauffé à 200 degrés pour commencer. Je vais laisser cuire le pitivier pendant 10 minutes avant d'abaisser la température à 180 degrés et enfin poursuivre la cuisson pendant 25 à 30 minutes. À la sortie du four, je glisse le pitivier sur une grille, puis aussitôt, et je le glace à l'aide d'un sirop de canne à sucre. Donc pas besoin de le repasser au four. Le pitivier étant encore chaud, le glaçage va se figer aussitôt et lui donner un bel aspect brillant. Si vous n'avez pas de sirop de canne à sucre, vous pouvez réaliser un sirop à partir de 50 g d'eau et 50 g de sucre que vous portez à ébullition et que vous laissez refroidir. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir le pitivier et à le déguster. J'espère que cette recette de pitivier vous a plu et qu'il n'a désormais plus aucun secret pour vous. 
Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit